大家好，没事大家要多吃山药，虽然贵，但是搭配鸡蛋一起吃，可以说越吃越补，体格子越吃越棒。我们村的老中医就经常拿山药和鸡蛋一起吃，体格子比小伙子都强。话不多说，我们先把山药去皮，去皮时咱们最好是戴上手套，避免山药上的粘液，也就是尿囊素粘到手上，出现发痒的情况。山药去皮以后，我们直接切成薄片。片状的山药，咱们吃起来的口感也会比较的好，而且易熟。切好放在盘中。下面我们再准备一根青黄瓜，不用去皮，先斜刀切成段最后我们再切成菱形片。切好以后放在盘中，再来切些葱花。除了葱花之外，再准备多一些的大蒜，切成蒜片，切好以后备用。下面我们将准备的鸡蛋打入碗中，再放一到两克的盐，入个底味胡椒粉去腥，搅拌成蛋液以后放一边备用。接下来我们准备一锅开水，放一勺食盐，再把山药下锅，水烧开以后煮半分钟即可。这里加入盐。能让山药不发黑，做出来也是雪白雪白的，香甜又绵软，特别的好吃。半分钟之后，我们将焯好水的山药给它捞出来，直接放到冷水中，山药的口感才会脆嫩不发软。下面我们再用煮山药的水，把泡发好的木耳也煮一下，水开以后煮一分钟即可，因为木耳上的细菌还是比较多的。焯水以后，咱们吃着也会更加的放心，更加的健康。控水捞出来备用。下面锅中准备热油，先把蛋液下锅炒一下，用大火热油，把鸡蛋炒得蓬松一些，这样才好吃。鸡蛋炒好以后，出锅控油，锅里有底油，咱们放葱花、蒜片，爆出香味爆香以后，再把黄瓜下锅，用大火炒，将黄瓜片给它炒至断生。黄瓜断生以后，咱们将木耳、鸡蛋还有山药全部给它放进来。接下来，我们再次用大火爆炒，翻炒均匀的同时，将锅里面的食材全部炒熟、炒香。最后，在临出锅时调味盐还有鸡精，再次炒匀就可以出锅了。因为山药、黄瓜和鸡蛋还有木耳，食材本身就非常的鲜美，而且营养，所以调料越是简单越营养，吃起来也越好吃。有白、有绿，还有黑，这道菜虽然清淡，却是一道营养价值极高的。不管是老人、孩子，还是工作忙碌的年轻人，多吃这道菜，不仅健脾补气，而且开胃又下饭。关键是做法也非常的简单。喜欢的朋友就收藏起来试试吧，同时别忘记点赞、转发、留言，谢谢大家。这里是甜甜美食厨房，我们下期再见。